তুমিও শিক্ষার্থী করোনার এই সময় তোমরা নিশ্চয়ই বাসায় আসো এবং ভালো আসো তো আমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়ে গেছে আজকে আমি তোমাদের স্থির তৈরিতে তলমাত্রিক ঘনত্ব এবং তলমাত্রিক ঘনত্ব প্রাবল্যের মধ্যে সম্পর্ক এবং তরি বল রেখা সম্পর্কে তোমাদের আলোচনা করব তো প্রথমে আমি তলমাত্রিক ঘনত্ব অর্থাৎ চার্জ ডেন সৃষ্টিটা সম্পর্কে তোমাদের আমি বলতে চাই তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই যে তলমাত্রিক ঘনত্ব অর্থাৎ চার্জ ডেন্সিটি কি তো আমরা সবাই জানি যে আধান সব সময় একটা পরিবাহীর উপরে অবস্থান করে আধান কখনো একটা পরিবাহীর অভ্যন্তরে অবস্থান করে না এটা বিজ্ঞানী ফ্যারাডে আবিষ্কার করছেন তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে যে চার্জ কখনো পরিবাহীর অভ্যন্তরে অবস্থান করে না তো এখন দেখো যে তলমাত্রিক ঘনত্ব অর্থাৎ চার্জ ডেন্সিটি অর্থাৎ আধান ঘনত্ব কি একটা পরিবাহী কোনো পরিবাহী পৃষ্ঠে কোনো বিন্দুর চতুর্দিকে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপরস্থ আধানের পরিমাণটাকে বলা হয় হচ্ছে আধান ঘনত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থে বলা হয় যে পরিবাহীর পৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফলের উপর যে পরিমাণ আধান বিদ্যমান সেটাকেই বলা হয় হলো আধান ঘনত্ব অর্থাৎ তলমাত্রিক ঘনত্ব তাহলে দেখো শিক্ষার্থী যে মনে করো একটা পরিবাহীর ক্ষেত্রফলে এবং তাতে কেউ পরিমাণ আধান দেওয়া আছে তাহলে তলমাত্রিক ঘনত্ব কত হবে তলমাত্রিক ঘনত্ব হবে এই যে সিগমা সমান কিউ ডিভাইডেড বাই এ কেননা যদি এ ক্ষেত্রফলে থাকে কিউ পরিমাণ আধান তাহলে একক ক্ষেত্রফলে কতটুকু থাকতেছে কিউ বাই এ আর সেটাকেই আমরা সিগমা দ্বারা প্রকাশ করছি তলমাত্রিক ঘনত্বকে কি দ্বারা প্রকাশ করছি সিগমা তাহলে সিগমা ইকাল টু কিউ ডিভাইডেড বাই এ তো এখন এই তলমাত্রিক ঘনত্ব বা আধান ঘনত্বের একক কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আধানের একক হচ্ছে কুলম আর ক্ষেত্রফলের একক হচ্ছে মিটা তাহলে তলমাত্রিক ঘনত্বের একক কি হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে যে কুলম পার মিটার স্কোয়ার এই যে এই যে ক্ষেত্রফলের একক মিটার স্কোয়ার তাহলে এখানে কি এসে গেল এই তলমাত্রিক ঘনত্বের একক এসে গেল কুলম পার মিটার স্কোয়ার এখন দেখো যে এই পরিবাহীটা যদি গোলাকার হয় আমরা সবাই জানি একটা গোলকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে দেখো যে এখানে এ সময় যদি ফোর পাই আর স্কোয়ার হয় আর ওই গোলকের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পারি ক্ষেত্রফল এ সমান ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে সিগমা সমান আমরা কি লিখতে পারি এই ক্ষেত্রে কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তলমাত্রিক ঘনত্ব কি এবং এটা আমরা কিভাবে লিখতে পারি যে সিগমা সমান কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর বাই আর স্কোয়ার এবার আমরা আলোচনা করব তলমাত্রিক ঘনত্ব এবং প্রাবল্যের মধ্যে সম্পদ প্রাবল্য এই যে দেখো যে একটা গোলাকার পরিবাহী নিলাম যার তরিৎ মাধ্যমাঙ্ক কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে শূন্য মাধ্যম ছাড়া যখনই তরিৎ মাধ্যমাঙ্ক অন্য কোনোটা হয় তখনই সেই ক্ষেত্রে আমরা কে ধরে নেই এই যে যেটাকে বলা হয় পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুব তো কে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বিশিষ্ট আমরা একটা মাধ্যম মেয়ে আমরা একটা গোলাকার পরিবাহী নিলাম যে গোলাকার পরিবাহীতে আমরা কি করব এই যে আমরা একটা গোলাকার পরিবাহী নিলাম আমরা যে আলোচনাটা করতেছি 
তলমাত্রিক ঘনত্ব এবং প্রাবল্যের মধ্যে সম্পর্ক তো আমরা কি নিলাম একটা গোলাকার পরিবাহী নিলাম আর সেই গোলাকার পরিবাহীটাতে আমরা মনে করো কিউ পরিমাণ আধান দিলাম তো কিউ পরিমাণ আধান দিলাম আমরা কিন্তু সবাই জানি আধান সব সময় পরিবাহীর পৃষ্ঠের উপরে অবস্থান করে কিন্তু পরিবাহীর পৃষ্ঠের উপরে অবস্থান করলে কি হবে বল রেখাগুলা লম্বভাবে পরিবাহীর উপর থেকে পৃষ্ঠের উপর থেকে বের হয়ে যায় এই জন্য আধানটাকে আমরা কেন্দ্রেও বিবেচনা করতে পারি কারণ বল রেখাগুলা কেন্দ্র থেকে আসছে ওই জন্য আধানটাকে আমরা মনে মনে কল্পনা করে নিতে পারি যে টোটাল আধানটা ওই গোলাকার পরিবাহীর কেন্দ্রে অবস্থান করছে তাহলে ওই গোলাকার পরিবাহীর কেন্দ্রে যদি ওই আধানটা অবস্থান করে কিউ পরিমাণ আধান তাহলে আমাদের পৃষ্ঠের উপরে প্রাবল্যের মান কত হবে ওই পরিবাহীটার ব্যাসার্ধ যদি আর হয় এই যে পরিবাহীটা সেই পরিবাহীটার ব্যাসার্ধ যদি আর হয় সমস্ত আধানকে আমরা কোথায় কল্পনা করে নিলাম কেন্দ্রে তাহলে কেন্দ্রে যদি এই আধানটাকে চিন্তা করি তাহলে এই পৃষ্ঠের উপরে সমস্ত আধান এখানে অবস্থান করছে তাহলে এই পৃষ্ঠের ওপরে প্রাবল্যের পরিমাণটা আমাদের কত হবে শিক্ষার্থী আমরা লিখতে পারি দেখো প্রাবল্য পরিমাণটা ই সমান এই যে প্রাবল্যের পরিমাণটা ই সমান দেখো প্রাবল্যের পরিমাণ প্রাবল্যের পরিমাণ প্রাবল্যের পরিমাণটা দেখো আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ই সমান ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর ফাইভ সাইজ নট এ शिक्षार्थी समान लिखल क्षेत्रफल सबा जान क्षेत्रफल তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আধান ঘনত্ব বা তলমাত্রিক ঘনত্ব কি লিখতে পারি আধান ঘনত্ব বা তলমাত্রিক ঘনত্ব সিমা সমান আমরা কিন্তু সবাই লিখতে পারি কিউ ডিভাইডেড বাই এ এ এখন এইটাকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার এবার লক্ষ্য করো যে এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম আর এইটাকে দিলাম হলো দুই নং সমীকরণ এবার শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো এক ও দুই যদি তুলনা করি এক ও দুই যদি তুলনা করি তাহলে আমরা দেখো তো কি পাই আমরা এখানে পাই এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণ তুলনা করে আমরা দেখো এক ও দুই নং সমীকরণ সমীকরণ তুলনা করে আমরা পাই কি পাই নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বুঝে ফেলছো এক দুই তুলনা করে আমরা পাই কি পাচ্ছি ই সমান দেখো যে এই যে কিউ বাই ফোর বাই আর স্কোয়ার সমান সিগমা তাহলে আমাদের এখানে কি আসছে ই সমান সিগমা ডিভাইডেড বাই क्षेत्र এই সম্পর্কটা কেমন আসছে সম্পর্কটা আসতেছে ই সমান সিগমা ডিভাইডেড বাই শুধু ইপসাইলন তাহলে এটা কি হলো এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তরিক প্রাবল্য এবং তলমাত্রিক ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্কটা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখতে পাচ্ছ তরিক প্রাবল্য ই সমান এই যে তলমাত্রিক ঘনত্ব ডিভাইডেড বাই এই যে ইপসাইলন অর্থাৎ বেদন যোগ্যতা এটা কোন মাধ্যমের ক্ষেত্রে এটা যে কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে 
কিন্তু শূন্য বা বায়ুমাধ্যমের ক্ষেত্রে এটাকে কেমন করে লিখতে পারি আমরা দেখো শূন্য বা বায়ুমাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে লিখতে পারি এভাবে দেখো শূন্য বা বায়ুমাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে ভেদন যোগ্যতাটাকে ইপসাইল নট দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রাবল্য ই সমান আমাদের কি আসবে আমাদের ই সমান আসবে সিগমা ডিভাইডেড বাই ইপসাইল নট তাহলে এটা কোন মাধ্যমের ক্ষেত্রে হলো শূন্য বা বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে আর অন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কত হলো এই যে দুইটা হলো দেখো অন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে ই সমান সিগমা ডিভাইডেড বাই ইপসাইল নটকে অথবা এটা সমান আমাদের যেহেতু ইপসাইল তাহলে ই সমান আমরা সিগমা ডিভাইডেড বাই ইপসাইল লিখতে পারি এইভাবে আমরা দেখতে পেলাম তলমাত্রিক ঘনত্ব এবং প্রাবল্যের মধ্যে সম্পদ এবার প্রিয় শিক্ষার্থী চলো আমরা তলমাত্রিক ঘনত্ব দিয়ে একটা অঙ্ক করে ফেলি তাহলে তলমাত্রিক ঘনত্ব দিয়ে একটা অঙ্ক করি আমরা সবাই দেখো তলমাত্রিক ঘনত্ব দিয়ে একটা অঙ্ক করি আমরা লক্ষ্য করো এখানে একটা অঙ্ক আমাদের আছে তলমাত্রিক ঘনত্ব এই যে একটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ তোমরা দুটি পিতলের বলের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার ও জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার বল দুটিতে যথাক্রমে টু পয়েন্ট ফাইভ কুলন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলন ও ফাইভ পয়েন্ট জিরো কুলন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলন চার্জ দেওয়া হলো এই যে দেওয়া হলো এবার এদের চার্জের তলমাত্রিক ঘনত্বের তুলনা কর চলো শিক্ষার্থী আমরা এটা অঙ্কটা করে ফেলি আমরা প্রথমে আগে লিখি যে কি কি দেওয়া আছে এখানে এখানে দেওয়া আছে প্রথম আমরা যদি এরকম ধরি দেখো প্রথম পিতলের বলে ব্যাসার্ধ আর ওয়ান সমান প্রথম পিতলের বলের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান সমান কত এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার এবার দ্বিতীয় পিতলের বলের ব্যাসার্ধ আর টু সমান যদি ধরি দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার এই যে এখানে দেওয়াই আছে আর প্রথম বলে যে আধান দেওয়া আছে অর্থাৎ চার্জ দেওয়া আছে কতটুকু দেওয়া আছে এই যে দেখো প্রথম বলে আধানের পরিমাণ অর্থাৎ চার্জের পরিমাণ কিউ ওয়ান সমান দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ও লং আর দ্বিতীয় বলে যে চার্জ দেওয়া আছে সেটা কতটুকু দেওয়া আছে যে কিউ টু সমান হলো ফাইভ পয়েন্ট জিরো গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে তলমাত্রিক ঘনত্বের তুলনা বা আধান ঘনত্বের তুলনা আমরা তলমাত্রিক ঘনত্বটাকে তো সিগমা দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে লক্ষ্য করো এই ঘনত্বের তুলনা একটা সিগমা ওয়ান তাহলে সিগমা ওয়ান ইস টু সিগমা টু এই বিষয়টা ইকুয়াল টু ওয়ান এই যে তলমাত্রিক ঘনত্বের তুলনা সিগমা ওয়ান ইস টু সিগমা টু ইকুয়াল টু ওয়ান আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখো যে আমরা জানি একটু আগেই তোমাদের বলা হলো যে তলমাত্রিক ঘনত্ব দেখো আমরা জানি সিগমার সময় কি কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর বাই আর স্কোয়ার তো আমরা যদি এটা আমাদের মূল ফর্মুলা তাই আমরা প্রথম পিতলের বলের জন্য যদি আমরা লিখি ফর্মুলাটা দেখো তো প্রথম পিতলের বলের জন্য বলের জন্য 
सिग्मा वन समान की लिख बो कि वन डिवाइडेड बाय फोर पाई आर वन स्क्वायर इतना एक नंबर शो भी करने दाव आर बीतियों पितोले बोले जुन्नो ऐसे पितोले बोले जुन्नो हम रख की लिख बो सिग्मा टू समान ऐसे देख बो क्यू टू डिवाइडेड बाय फोर पाई आर टू स्क्वायर इतना नाम दो दो ही नाम शो भी करो एक बार देखो आमतौर पर कौन-कौन तो आशिक की बेर पर था बे सिग्मा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा टू तले लाख को करो अमर की कोई ना तो अब ये क्या एक भाग दो ही कर दो की बेर कर दो एक भाग दो ही ताहले जो दिया हमरा देखो एक नौ शोमी करने के दो ही नौ शोमी करने दारा जो दिया हमरा भाग कोडी ताहले हमरा की पाची लाख को सिग्मा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा टू इक्वल टू क्या लो कि वन डिवाइडेड बाय फोर पाई आर वन स्क्वायर आर तो ना शब्द चलो तो भाग दिले उठाए जाए ना लेटा क्या चाहे फोर पाई आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू टू ताहले लेटा क्या जो भी हमने कैलकुलेशन कोडी ताहले की बात छोटो ना देखो तो Q1 Q2 अपेक्षा देखो जब q1 समान को तो 2.5 गुणन 10 टू दी पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 देखो तो जहाँ से 5.0 है क्या 5.0 यानी 5.0 गुणन 10 टू दी पावर माइनस 9 गुणन अब ये समान को तो इसे देखो 0.06 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 होल स्क्वायर। एक हम देखो, हमने तो देखा नहीं, एक 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 कैंसल हो गया लो, एक 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 कैंसल कर ले, हमने शुरू एक हमने दूर ही पाची। ताहिए देखो शिक्षा थी, हमने की पाची क्या लिखा है शंटा निजेरे एक बार बार, तार पढ़े और भी पढ़े दिन चल भी चल करो, एक हमने कोटा � आम नीचा से ए दो ही गुनों ए जे दो ही गुनों चार जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर ताले ए जे पॉइंट टू के दिला हमारे राशि का कोटा आज किसे चार नौ छोटी रीश तो नौ ही क्या एक बंद जो दिया हमने दो ही दारा भाग तोड़ी हमने कोटो पाँच छः खाने देखो तो नाइन बाय टू ताहुले हमारे तलमाती � ए जी देखो तलमात्री घनत्व रोनु पाते से गलो नाइन के दूरी तरह भाग करो तले को तो आश्चर्य से अमरा पाची देखो फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन और था इसमें तलमात्री घनत्व तुलो ना देखो ई बेगलों सिग्मा वन इश्तु सिग्मा टू शमान फोर पॉइंट फाइव इश्तु ए जी वन तले शिक्षा थी हमारे यहाँ कोटा हो गया लो ताले ये खाने ही हमरा शेष कोडी जो दी एक हमने रंग को आरो तुमरा बात साई पोड़ बे कोनो प्रॉब्लम होले हमारे साथ जुगा जो